നമസ്കാരം സിറ്റി വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനിരയായവർക്ക് സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആശങ്കകൾ ഒഴിയാതെ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു പെട്ടിമുടിയിൽ കാണാതായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള തെരച്ചിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ തുടരുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ദേവികുളം എസ് ഐക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പെട്ടിമുടി ദുരന്തമുഖത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ വാഹനം എസ് ഐ തടഞ്ഞെന്ന് എം എൽ എ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനിരയായവർക്ക് സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും ദുരന്തത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെട്ടിമുടിയിലെ ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടിമുടി സംഭവത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം സർക്കാർ അത്യന്തം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം സ്ഥലം ദുരന്തസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കിട്ടുണ്ട് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയുമായി ആലോചിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും വേദന ഉണ്ടായ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളും സഹപ്രവർത്തകരുമാണ് അവരാണ് അവരുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഖേദവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്കായിരുന്നു കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് ചടങ്ങിൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് കുര്യൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ഔസേബ് സെക്രട്ടറി സനൽകുമാർ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് ഇ ജി മനോജ് കുമാർ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബൈജു ട്രഷറർ ടി പി രാജൻ കാവൽ കൈരോളി എഡിറ്റർ സനൽ ചക്രവാണി ബോർഡംഗങ്ങൾ കെ ഡി എച്ച് പി കമ്പനി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻ സി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പെട്ടിമുടിയിൽ കാണാതായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള തെരച്ചിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ തുടരുമെന്ന ബന്ധുക്കൾ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയും മറ്റും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടിമുടിയിലെ തെരച്ചിൽ താൽക്കാലികമായി അധികൃതർ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബന്ധുക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കായി ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയായവർ തെരച്ചിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് ദിവസം നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ അറുപത്തിയഞ്ചു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി അഞ്ചു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തുവാനുണ്ട് പെട്ടിമുടിയാറ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് എന്നാൽ ഉൾവനത്തിൽ പുലിയടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയും പുഴയിലെ കുത്തൊഴുക്കും തിരച്ചിലിന് തിരിച്ചടയി മാറിയതോടെയാണ് താൽക്കാലികമായി തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ സ്വന്തം നിലയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരാനാണ് ബന്ധുക്കളുടെ തീരുമാനം അത് ഇനി ആണക്കുളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ ഉറപ്പാണ് ഈ അഞ്ച് ബോഡിയും കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ബന്ധുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം അതിനകത്ത് വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല നാങ്കളാത്തം തേടണം വേറെ ആരും തേടല്ല അതായത് എല്ലാം പറ്റാങ്ക ഇപ്പം നാങ്ക അന്ത സമൂഹനാഥേ അന്ത കേച്ചിട്ട് ഒരു മണിയാ നാ കമ്പനി മൂന്ന് ആൾ കൂടി ഞാൻ തേടിയിട്ടാ ഇരിക്കും അതാണ് കിടക്കില്ല അട ഇനിയും തേടുവോ ഇത് അത് കിടക്കുന്നവരേക്ക് തേടുവോ എങ്കിലേക്ക് അത് എപ്പോഴാത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വൈരാഗ്യത്തിന് ഇറക്കും എങ്ങനെ കിടക്കും ദൈവം സപ്പോർട്ട് പണവും നാങ്ങൾ നനയ്ക്കണം തെരച്ചിൽ തുടരുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണിയെ വ്യക്തമാക്കി തെരച്ചിൽ ഇനിയും നടത്തണമെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവിടെ എം എൽ എ എല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് 
തരച്ചിലും നടത്തിയാലും ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു പേരെയും കൂടെയാണ് കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഇനി എന്തര കഴിയുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആശങ്കയാണ് എങ്കിലും പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മന സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർക്കുള്ള വേദനയും വിഷമവും മനസ്സിലാക്കി നിലപാടെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അതേസമയം തിരച്ചിൽ നിർത്തിയവരെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവികുളയം എൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അവസാന ആളെ കിട്ടുന്നതുവരെ തിരച്ചിൽ തുടരുവാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്ന് എം എൽ വ്യക്തമാക്കി പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയും മറ്റും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടിമുടിയിലെ തിരച്ചിൽ താൽക്കാലികമായി അധികൃതർ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു പെട്ടിമുടിയിൽ കാണാതായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള തിരച്ചിൽ സ്വന്തമായി തുടരുമെന്ന നിലയിലാണ് ബന്ധുക്കൾ ജൻസൺ ക്ലമൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ജില്ലയിലെ കോവിഡ് രോഗവിവരങ്ങളുമായി കെ എം രഞ്ജിത്ത് ചേരുന്നു രഞ്ജിത്ത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് വാർത്തകൾ അശ്വതി ഇടുക്കിയിൽ ഇന്ന് ആകെ ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ തന്നെ പതിനെട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് ഇതിൽ തന്നെ ആറുപേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല അടിമാലി പഴമ്പള്ളിച്ചാൽ സ്വദേശികളായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് കട്ടപ്പന വെള്ളയാങ്കുടി സ്വദേശിയായ മുപ്പത് വയസ്സുകാരി തൊടുപുഴ അരിയക്കുഴ സ്വദേശി മുപ്പത് വയസ്സ് തൊടുപുഴ സ്വദേശി അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് എന്നിവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതെ ഓണത്തിന് പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ തമിഴ്നാട് ശീലയംപെട്ടിയിലെ വിപണി ഉണരുന്നു മധ്യ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും പൂക്കൾ എത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മുന്നൂറ് ഏക്കർ പാടത്താണ് വിവിധ ഇനം പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേനി ശീലയംപെട്ടിയിൽ നിന്ന് വരാറുള്ള പൂക്കളാണ് മധ്യ കേരളത്തിൽ തിരുമുറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഇടം പിടിക്കാറ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കൾ ശീലംപെട്ടിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അതിർത്തി കടന്ന് പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ശീലയംപെട്ടിയിലെ വിപണിക്ക് ആവേശം വർദ്ധിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ് ഏക്കർ പാടത്താണ് ഓണം വിപണി സ്വപ്നം കണ്ട് ശീലയംപെട്ടിയിൽ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ പൂപ്പാടങ്ങൾ വിളവെടുക്കാതെ നശിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ പൂക്കൾക്ക് വില കുറവാണ് ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ മീനിയും കുറവാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭേദപ്പെട്ട ഓർഡർ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശീലയംപെട്ടിയിലെ കർഷകരും വ്യാപാരികളും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമളി ദേവികുളം എസ് ഐക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പെട്ടിമുടി ദുരന്തമുഖത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ വാഹനം കടത്തിവിട്ടില്ല എം എൽ എയുടെ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മൊഴിക്കിയതായും അദ്ദേഹം എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകി പെട്ടിമുടി ദുരന്തമുഖത്ത് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഓടിയെത്തിയതിൽ താനുമുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി വിജിയുടെ വാഹനത്തിലാണ് ദുരന്തമുഖത്ത് എത്തിയത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വാഹനത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നതും എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരന്തമുഖത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്റെ വാഹനം രാജമലയിൽ ദേവികുളം എസ് ഐ റോയി തടഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താൻ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെത്തിയപ്പോൾ എം എൽ എയുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചാൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി സംഭവത്തിൽ എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എസ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകുന്നത് ദേവികുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ ശ്രീ റോയ് കഴിഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഇടുക്കിയിലേക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു പെട്ടിമുടിയുമായി നടന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു ജീപ്പിലാണ് സാധാരണ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ജീപ്പിലാണ് നേരത്തെ രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി പോലും റിക്കവർ ചെയ്തത് വിജി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു സഹാവിൻ്റെയാണ് ആ വണ്ടിയിൽ പോയ സമയത്ത് അഞ്ചാം മൈലിൽ വണ്ടി മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ വരെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോയില്ല അത് അപ്പം തന്നെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി ടീ കൗണ്ടിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും അത് ഒരു വലിയ വാർത്തയായാൽ
ആര് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഞാൻ കേസ് എടുത്തേനെ എന്ന് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരന്തമുഖത്ത് എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം ബി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പെട്ടിമുടിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഒൻപത് മണിയോടെ എം എൽ എയുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച വാഹനം രാജമാലിയിലെത്തി തിരക്കൊഴിവാക്കുവാൻ ഉന്നതാധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്പനേരം വാഹനം മാറ്റിയിടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് വാഹനം കടത്തിവിടാൻ അനുവാദം നൽകിയതായി എസ് ഐ പ്രതികരിച്ചു നെടുംകണ്ടം കോടതിക്ക് സമീപം ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴായി നെടുംകണ്ടം ടൌണിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നത് പതിവാകുന്നു നെടുംകണ്ടത്തിന് സമീപം താന്നിമൂട്ടിൽ പമ്പ് ഹൌസിൽ നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ബി എഡ് കോളേജിന് സമീപത്തെ ടാങ്കിൽ എത്തിച്ചാണ് ടൌണിൽ ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് ടാങ്കിൽ നിന്നും വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ കാലഹരണപ്പെട്ടവയാണ് ടൌണിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചവയാണിവ പലപ്പോഴും പൈപ്പ് പൊട്ടി ടൌണിൽ വെള്ളം പാഴാകാറുണ്ട് ടാങ്കിന് സമീപത്ത് നിന്നും വെള്ളം പാഴാകുന്നത് പതിവാണ് കോടതിക്ക് സമീപം പൈപ്പ് പൊട്ടി രണ്ടു ദിവസം വെള്ളം പാഴായി റോഡിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടും ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മാത്രമാണ് താൽക്കാലികമായി പൈപ്പിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറായത് ടൌണിലെ ജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാണെങ്കിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് കാലതാമസം വരുത്തുകയാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് സിറ്റി മിഷൻ നെടുങ്കണ്ടം മറ്റു വാർത്തകളുമായി എത്താം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഗോൾഡ് വെച്ചത്തേക്കില്ല എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും ഇനി എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് ആ ബോബിയുടെ ചോദിച്ചാലോ അവന്റെ കയ്യിൽ കാണില്ലെന്നേ അവന്റെ വീട് പണി നടക്കല്ലേ മോനെ നീ ആ ഗോൾഡുമായിട്ട് ഇ ജി എഫ് എൽ ഫിനാൻസിലോട്ടേ ഇല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ട കാശ് കിട്ടും അമ്മ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഇത് അതിനൊന്നും തികയില്ലെന്നേ മോനെ പത്തറുപത് വർഷം മുമ്പ് എന്റെ അപ്പൻ മത്തായി പാലായി എന്ന് കുടിയേറിയപ്പത്തോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ ഈ ഇ ജി എഫ് എൽ എന്റെ അപ്പനും നിന്റെ അപ്പനും ഈ കണ്ട ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതേ ഇ ജി എഫ് എല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെയാ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജ് പുറത്തു ചാടുന്ന വേലയൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല അവര് പറഞ്ഞതേ ചെയ്യൂ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്നും ഇ ജി എഫ് എൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നീ അങ്ങ് ചെല്ല് അന്നും ഇന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിശ്വസ്തരിൽ നിന്നും എം ബി ബി ഇ ജി എഫ് എൽ ഫിനാൻസ് നന്മയുള്ള നല്ല പൗരനാകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു നാട് മുഴുവനും നന്നാവുകയാണ് വെറുതെ ബുക്ക് തുറന്നിരുന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നവരെ അല്ല വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ ആയുധം ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള ഓയിൽ കേക്കുകളും ശാസ്ത്രീയമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആര്യ എക്കോ പ്ലസ് അശാസ്ത്രീയമായ രാസവള പ്രയോഗവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള രോഗങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ വിളവ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ കോളേജ് എസ് എസ് എം കോളേജ് രാജാക്കാട് ബിക്കം എൻലൈറ്റൻ ത്രൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കോം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ബികോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി ബി എ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എം കോം ഫിനാൻസ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് കോണ്ടാക്ട് ആസ് സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സാൻഡോയ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആന്റി നമ്മുടെ സുരക്ഷയാണ് നാടിന്റെ സുരക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കൊരു സംസ്കാരമാണ് അത് ലഭിക്കേണ്ട ഇടത്ത് നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കണം സഞ്ജു കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി ടി സ്കാൻ എക്സ് റേ യൂണിറ്റുകൾ സി ടി സ്കാനിങ്ങിന് പുറമെ എക്സ് റേക്കും റേഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇടുക്കി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ തിയേറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ചെറുതോണി കേരളത്തിലാദ്യമായി സ്പോർ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി വിത്ത് എഫിഷ്യൻ സ്റ്റെയിനിൽ ടു ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ സ്പോർട്സ് പെർ മില്ലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൌണ്ടുള്ള ട്രൈകോ ഗോൾഡ് ഐറൈൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം അവരുടെ തന്നെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയവയാണ് വാർത്തകൾ
മണ്ണെണ്ണ റാന്തലുകൾ തൂക്കിയിരുന്ന വിളക്കുകാലികളാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തേയില കൃഷിക്കായി ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ കാലത്തിനിടെയായിരുന്നു വണ്ടിപ്പിരിയാറിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചാരപാതകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അന്നു മുതൽക്കേ ദ്വീപനാളങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പാതകൾ പ്രകാശഭരിതമായിരുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് വണ്ടിപ്പിരിയാർ ടൌൺ പ്രദേശത്ത് വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയത് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന തിരുവിളക്കുകളാണ് പാതയോരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഇതിന്റെ ചരിത്ര സ്മാരകമായാണ് വണ്ടിപ്പിരിയാറിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി കോൺക്രീറ്റ് കാലുകൾ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിയിൽ വിളക്കുകൾ തൂക്കിയിട്ടാണ് വെളിച്ചമേകിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടവും ദിവസവുമുള്ള തിരിതെളിക്കലും എണ്ണമൊഴിക്കലുമെല്ലാം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എൻ എം ആർ ജീവനക്കാരാണ് ടൌണിൽ അല്ലാതെ അറുപത്തിരണ്ടാം മൈൽ വാളാടിക്കവല നെല്ലിമലക്കവല എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ വിളക്കുകാലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് നിർമ്മിതമായ വണ്ടിപ്പിരിയാർ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായും വിളക്കുകാലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കൽപ്പടവുകളോട് ചേർന്നാണ് വിളക്കുകാലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലം മാറി വണ്ടിപ്പിരിയാറിന്റെ പാതയോരങ്ങൾ വൈദ്യുത വിളക്കുകൾക്കും ഹൈമാക്സ് ലൈറ്റുകൾക്കും വഴിമാറിയിട്ടും ചരിത്ര സ്മാരകമായ വിളക്കുകാലുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായി ഇന്നും അവശേഷിക്കുകയാണ് കൊറോണയിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തരായ നിർധന ആളുകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സാന്ത്വനമായി കെ എൽ എം ഗ്രൂപ്പ് കെ എൽ എം നിധി കരിമ്പൻ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണക്കിറ്റുകൾ രോഗമുക്തരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചാണ് ഇവർ നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എൽ എം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കരിമ്പൻ ചെറുതോണി മേഖലകളിലെ കോവിഡ് മുക്തരായ നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ പ്രളയബാധിതരായ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈടുകൾ വയ്ക്കാതെ ലോണുകൾ നൽകി പ്രളയബാധിതർക്ക് ഇവർ കൈത്താങ്ങായിരുന്നു കോവിഡ് മൂലം ജോലിക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും രോഗബാധിതരായതോടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായവർക്കും ഓണക്കിറ്റുകൾ ആശ്വാസം പകർന്നു കരിമ്പനിൽ നടത്തിയ കിറ്റ് വിതരണം കരിമ്പൻ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊമിനിക് പോത്തിങ്കിലും ചെറുതോണിയിൽ നടത്തിയ കിറ്റ് വിതരണ പരിപാടികൾ ചെറുതോണി മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് കുഴിക്കണ്ടവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒട്ടനധിയായിട്ടുള്ള ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കെ എൽ എം ഗ്രൂപ്പ് വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒട്ടനവധിയായ ആളുകൾക്ക് അവിടെ പരസ്പര ജാമ്യത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വായ്പകൾ അമ്പതിനായിരവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒക്കെ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ഒട്ടന വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകളെ എനിക്കറിയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വായ്പകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അവർക്കൊരു സഹായമായി മാറാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കട്ടെ ഞാൻ ആശംസിക്കാൻ കെ എൽ എം നിധി കരിമൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ബെന്നി ജോർജ് പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഗ്രേസ് ജി വർഗീസ് ജീവനക്കാരനായ സനൽ വർഗീസ് അർജുൻ ടി ജെ നോബിൾ ജോസഫ് ജെബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് എത്തിച്ചു നൽകി ലയൺസ് ക്ലബ് രാജക്കാട് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് തെങ്ങുംകുടി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സമൂഹത്തിൽ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും അവശത അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് രാജക്കാട് ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പക്ഷിവിഭവങ്ങളും ഓണക്കോടിയും അടങ്ങുന്ന കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് തെങ്ങുകുടി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായ സെക്രട്ടറി ടി എസ് സുർജിത് ട്രഷറർ ജെയിൻ കുര്യാക്കോസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മാത്യു മുൻ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ പി ജെയിൻ വി എസ് പുഷ്പജൻ മാത്യു ജോസഫ് ഒ ജെ ബേബിച്ചൻ പി കെ വിജയൻ കെ എ ബെന്നി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സിറ്റി വിഷൻ രാജക്കാട് വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണക്കാല പച്ചക്കറി വിപണി ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാൻസി റെജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുറ്റടി കൃഷിഭവൻ ഓഫീസിനു മുൻപിൽ
ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പച്ചക്കറികളടങ്ങിയ ഒരു കിറ്റിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില ഈടാക്കുന്നത് വിപണി വിലയേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം കുറവിലാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറികൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാൻസി റജി പച്ചക്കറി വിപണനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജി ഗിരീഷ് കൃഷി ഓഫീസർ ബിനിമോൻ കെ കെ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർമാരായ മനോജ് അഗസ്റ്റിൻ ബിനോയ് ജോസ് പി ആർ അജിത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനിരയായവർക്ക് സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആശങ്കകൾ ഒഴിയാതെ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു പെട്ടിമുടിയിൽ കാണാതായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള തെരച്ചിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ തുടരുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ദേവികുളം എസ് ഐക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പെട്ടിമുടി ദുരന്തമുഖത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ വാഹനം എസ് ഐ തടഞ്ഞെന്ന് എം എൽ എ ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം